Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Dejándome de bromas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, el día de hoy, aquí en, el, en el, mi país, El Salvador, hoy es 22 de junio. Uy, eso significa que hoy es el día del maestro. Y recordando, me, me puse a pensar de que yo tengo muchas anécdotas, por decirlo así, de cosas que me pasaron a mí en el colegio. Pues yo me gradué ya hace tres años. Sinceramente ya soy una, una vieja completa, pero bueno. Me gradué hace tres años del colegio y durante los años me pasaron muchas cosas. Eh, que pueden, que, que son divertidas sinceramente O sea, llegué hasta de disfrazarme de un pájaro Como lo pueden ver en esta foto de aquí A, a ser presidente, bueno, vicepresidenta Spoiler alert, vicepresidenta de todo mi colegio Bueno, sin más, empecemos y que corre la intro Bueno, empezando, yo sinceramente en mi vida estudi estudiantil no era la chica rebelde, no, no, yo era súper, bueno, siempre toda mi vida he sido una, una niña muy tranquila, respetuosa y, y bueno, sinceramente no me puedo clasificar como en la castrosa, ¿verdad? De que todos los profesores le piden favores, de que se lleven con todos los profesores y todo. Siempre he sido así, sinceramente, la única gravedad que se puede decir que me pudo haber pasado en mi, en mi colegio fue de que una vez nos sacaron a trabajar como en el área de donde había unas mesitas y pues en mi defensa yo ya había terminado todos mis, mis ejercicios de mate y, y bueno, el, el licenciado, bueno, si ya terminó se puede regalar, eh, el licenciado, uy el señor nos dijo, el profe nos dijo de que bueno, ya se, ya terminó, se puede relajar, ¿verdad? Entonces yo me puse, tenía un nuevo juego en mi teléfono, entonces estaba jugando y ni me di cuenta cuando llegó la directora, ¿verdad? Y ella pensó que yo me estaba distrayendo y bla, 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 y bueno, y me quitó mi teléfono. Eso es como lo más grave que yo recuerdo que me haya pasado en el colegio, porque como les repito, nunca he sido de las de las personas que se portan mal, que las expulsan y, y no, o sea, yo gracias a Dios no, no, no fui así pero sí me pasaron diferentes cosas que, que bueno, recordando hoy el día del maestro me puse a pensar que son, son bastante chistosas, o sea, literal yo, bueno, como les dije, yo me llevaba bien con todos mis maestros y mi orientadora siempre me decía Verito, por favor, pásame lista entonces ahí veían a la castrosa apuntar a todos los compañeros, ¿verdad? Como por ejemplo, Juan, patas rajadas, si sí vino, vaya. Darara. Así estaba yo, o sea, literal, yo era la que pasaba lista todos los días de mi colegio. Así también, por eso, de que como me tenía la confianza de mi orientadora, ella me dijo, vaya, como todos los salones tienen un famoso botiquín, ¿verdad? Entonces yo era la encargada de ese botiquín, o sea, yo era la niña de que si necesitabas una pastilla, una lip, una, una acetaminofén, una panadol, me buscabas a mí porque yo te podía dar la llave y te iba a dar la medicina. Entonces así, pero hoy les vengo a contar tres de mis mejores anécdotas. Cosas que, que me pasaron y son, bueno, inolvidables para mí. Comencemos con la primera. Bueno, la primera es algo, wow, súper, súper eh, inesperado para mí. Como les decía, yo no era ni tan popular, sino que tenía mi grupito de amigas. Con mi grupito de amigas éramos como las, las que siempre sacábamos lugares, las, las de las mejores notas y todas las castras. ¿no? Éramos las que éramos así, no éramos populares, pero nos llevamos bien con los demás, perra. Y esta primera anécdota comienza de cuando fui elegida para ser la presidenta de mi colegio. No sé si en el colegio en el que vos estudiabas o estudias o estudiaste, eh, habían eso, pero en mi colegio sí, o sea, elegían como de varias secciones, de varios grados a diferentes personas para que fueran candidatos a ser presidente 
en este caso me recuerdo, fue, esto fue en el 2017, estaba en primer año yo. Entonces, el, el casual, la, mi, mi, mi maestra dijo, eh, miren niños, no sé, alguien se quiere postular para, preside, para ser el presidente o el representante de, de presidente para que vaya de nuestra sección, ¿verdad? O sea, y todos comenzaron a hacer broma de, de ah, la vero, la vero, la vero, la vero. Entonces yo, sinceramente, yo, o sea, no quería, pues, o sea, no me metí ni si primero está en primer año, tenía un montón de tareas y todo, y, y no quería, pues, pero bueno, al final no sé cómo se sucedió, quedé yo. Bueno, entonces ya me metí en esto, ya no me puedo salir de verdad. Me recuerdo, yo dije, bueno, esto sinceramente ya está mañado y, y siempre va a ganar el de, el de último año, ¿verdad? Es su último año en el cole, siempre tiene que ganar él. Pero bueno, entonces, bueno, me dijeron, eh, vaya, usted la elegida tiene que preparar un, un discurso que va a decir en frente de todo el colegio. De ahí tiene que preparar su campaña, tiene que ir a hacer campaña para que los demás grados voten por usted. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, yo pensé que esto era de broma, ¿verdad? pero no, bueno Y ahí venga la Verónica uh, Trabajando, haciendo sus propuestas y su discurso para el siguiente lunes Y bueno, yo sinceramente era la única niña que iba De ahí todos eran varones Y yo, ay no, o sea, imagínense hablar en frente de todo el colegio Y o sea, yo, o sea, no soy tan tímida Pero sí, en ese tiempo sí era más tímida de... de a comparación de cómo lo, soy, lo era lo era en ese entonces, pues ahora ya no soy tan tímida, antes sí. Y bueno, preparo mi discurso y todo, y todos me aplaudieron. Y yo dije, ay, ya gané. No, pero no, me faltaba hacer la campaña. En la campaña, sinceramente, yo iba a todos los salones. Lo bueno era que me saltaba las clases, sinceramente. Decía, bueno, voy a me saltaba como todo un bloque de clases para ir a hacer campaña. Y bueno, iba al kinder, a todos los niños a decirles de que votaran por mí Incluso mi papá se emocionó conmigo y me mandó a hacer, no tengo la foto Pero me mandó a hacer un gran banner, un gran banner con una foto mía Que decía, vota cuatro y Porque se tenían que votar por la casilla cuatro, que era la mía, ¿verdad? Y, y bueno, comenzamos y me hizo una, una sensación con los niños, sinceramente yo era como el Justin Bieber de los niños Me veían y comenzaban a gritar, Verónica, Verónica, ah, y salían a abrazarme O sea, yo viví en el 2017 mi momento de fama <risa> Porque todos los niños salían a, a abrazarme y todo Bueno, para no hacerles largo el cuento, llegó el día de las elecciones y pues Obviamente como yo lo pre predije en, eh, antes, obviamente gané el de segundo año Y pues yo quedé de vicepresidenta y, y pues así de repentina yo me volví la vicepresidenta de mi colegio Sinceramente nunca hice nada porque, o sea, solo es para el momentito Pero, <ríe> y nunca, ajá, nunca hice nada sinceramente Pero sí fue muy chistoso ver como todos los niños atrás de mí y todo Y bueno, fue una experiencia Súper chiva, inolvidable y muy graciosa Vamos con la segunda Nuestra segunda anécdota toma espacio el 1 de octubre del 2018 Ya estaba yo en mi año de promoción Y pues como es de... de ¿Cómo se dice? De normal eh, Los de la promo para el Día del Niño siempre se disfrazan de un personaje, de, de ya sea de Disney, de los Avengers, de cualquier cosa Pero vos te tenés que disfrazar de algo Porque le celebras el día de ni del niño a, a los del kinder, vea Bueno, entonces yo emocionada porque, bueno, me gusta el día del niño, siempre me ha gustado Y pues tengo como el reloj, tenía dos opciones de traje de reciclaje Porque como ya tenía, tengo dos hermanas mayores Obviamente iba a usar uno de él de ellas. El de primero era sobre la capi un, el traje de Capitán América, pero mujer. Pero ya estaba muy, muy, ¿cómo se dice? Muy viejo, por durante los años. Y el recién era de un Minion. Entonces, bueno, yo elegí el de Minion. Tenía mi vestidito. Aquí van a ver una foto, sinceramente, de cómo me veía yo. Y bueno, el detalle que yo no me recordaba que tenía ese traje Era que el zipper no le servía 
el zipper con el que yo solo uf, y ya quedas entonces bueno yo bien feliz me lo puse y todo verdad pasé bien de repente cuando ya estamos con los niños sentía atrás como algo como que algo se me estaba uf, es como saliendo, voy a por decirlo así Y era el zipper que se había caído O sea, literal, estuve así, así, así De quedarme de... <risa> enfrente de todos Y bueno, y yo ni en cuenta O sea, yo con los niños jugando normal y todo Y de repente solo veo que una amiga me dice Vero, tu vestido, me dice Y salgo yo corriendo Y sinceramente... Salí corriendo, literal, me valió y dejé a mi niña, le dije, cuídamelo, ya vengo. Y pues, sí, obviamente fui la, la, ¿cómo se dice? De qué hablar, ¿verdad? Me recuerdo que unas maestras estaban diciendo, ¡Eh! se le rompió en vez de ayudarme. Pero bueno, salí corriendo yo donde mi orientadora, que había sido mi orientadora del año pasado. Eh, porque ella siempre ha sido una buena maestra para mí y la quiero mucho, entonces... Le salí corriendo donde, donde ella y pues ella me ayudó, me puso unos clips sinceramente en todo el zipper de mi, de mi vestuario, de mi disfraz Y bueno, así anduve y ya no se me cayó Eso sinceramente, ay no Es que sinceramente me pongo a pensar y bueno, como tenían un grupo de todos los padres de la sección Escuché a mi mamá, les, lo, mandaron ese video de que no estamos jugando con los niños y justo sale la parte donde yo salgo corriendo Y bueno, y se escucha que las maestras dicen Ay, se le rompió el vestido Entonces de ahí mi mamá se dio cuenta Y me marca y me dice Sí, ya, la señora me ayudó Y ya, todo todo cool, todo bien ¿verdad? Entonces esa fue mi segunda anécdota Ay, Dios mío Y bueno, vamos con la tercera Para esta tercera anécdota ¿Se recuerdan que yo le dije que siempre había sido... Una buena estudiante y que los profesores me amaban Bueno, esta anécdota se trata sobre un problema que tuve con una profesora Bueno, es verdad, los profesores sí me querían mucho y me trataban bien Porque yo era una persona educada, siempre lo he sido Pero esta maestra en sí, 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 me, sí le caía bien y todo y, O sea, no sé sinceramente qué pasó, pero bueno eh, Yo les hasta les vendía productos de... De lo que mis papás venden. Entonces, bueno, la situación fue así. Estamos, este fue en el 2017 también. Estamos en el aula de ella. Terminó la clase y yo le dije, eh, yo normal, vea todo, como toda una castrosa que soy. Le dije, eh, señor, ¿me va, a ¿me va a revisar mi tarea? Le dije yo. Y le puse aquí. Y estaba con otro niño y con mis amigas. Y en esa época a mí me había... Bueno, siempre tengo la, maña, la mala maña de decir men. O sea, men. M-A-N. Men, ¿verdad? Y bueno, yo le dije a, a este niño, a este hombre, le dije... Ay, men, si vos querés, te la entregas el lunes. Yo se la voy a entregar hoy porque ya la hice, vea. Y literal, la señora estaba, estaba calificando mi, mi tarea... Eh, digamos, voy a hacer de pretender Estaba calificando mi tarea Y literal Para de calificarla Y me volteé a ver y me dice ¿Qué dijiste, Berito? Y yo me quedé como Yo pensé que era broma, vea, porque dije oh. y yo me, Ah, yo dije Men, le dije yo Men, de, o sea, de hombre, vea <risa> Hombre Igual en inglés, men <risa> Entonces le dije, men, le dije, ¿qué significa hombre en inglés? Le dije yo, no dijiste eso, me dice yo. yo Entonces, ¿qué dije? Me dije, yo, yo se pero señor, yo dije, men, le dije yo Y bueno, y mis amigas no fueron de mucha ayuda que digamos Porque comenzaron, ay, sí, señor, regáñala Porque a ella se le ha pegado decir esa palabra, que no sé qué Y bueno, típico de tus amigos que siempre te entregan, ¿verdad? Entonces, literal, comenzó a decirme un montón de cosas como ¡Eh! Yo no sabía que vos usabas ese vocabulario Y yo, yo, literal, indignada Porque lo único que había dicho había sido men O sea, que significa hombre Pero bueno, yo, porque yo no iba a soportar eso O sea, hice mi, mi trabajo de diva y así fue como reaccioné Justamente 
Y yo le dije, mire señor, con todo el respeto que le tengo a usted Hay niños aquí que dicen peores palabras en frente de usted, en frente de usted y usted no le dice nada Y vine yo, toda una linda, toda una diva <risa> Agarré mi cuaderno, me di la vuelta y me fui porque dije, yo no voy a estar hablando con una señora que me está regañando por decir Men, o sea, agarré mi cuaderno, agarré mis cosas y me fui Y bueno, y la dejé hablando sola y creo que eso la enojó más porque Uy, se me cae el micrófono <ríe> Creo que eso la enojó más y quizás no fue muy bien de actuar mío Pero es que, díganme, si ustedes saben que tienen compañeros o gente que a veces dice cosas peores y a ustedes lo están regañando por decir men Entonces es bien indignante, ¿no? Me recuerdo que me fui y, y me fui a comprar una Pepsi con unas leyes Entonces, y ajá, dejé a mis amigas y todo y me fui enojada porque sinceramente yo no iba a soportar eso Y bueno, eh, pasa, pasaron las horas y porque ese día era un día largo que teníamos que nos quedábamos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la, ta hasta las 6 de la tarde Ajá. Y bueno, pasó la tarde y estaba en la última hora y, y cuando ya me iba me llama mi orientadora Y me dice, Vero, mire, ya me contó la, la seño y el nombre, acá no lo voy a decir Que de lo que hizo, me dijo, y yo, en serio señor, le dije yo Solo dije men, le dije yo, o sea, solo dije man Y sí, pero es que dice que usted se fue y la dejó hablando sola Pues sí, señor, usted no haría lo mismo, la están regañando por algo que no es justo, le dije yo Usted no haría lo mismo Y ahí y le volví a repetir eso de los niños malcriados que existían y todo Y bueno, al final de todo, bueno, gracias a Dios no me pusieron el reporte Pero yo sí me afligí porque el fin de semana de, de, de esa semana que pasó, el sábado entregaban notas. Entonces, ay Dios mío, dije yo, capaz le van a decir eso. Porque uno que es bueno, ay, le marcan todas. Pero a los niños que se portan mal y todo, ay, ninguna le dicen a los papás. Entonces me recuerdo que mi mamá no estaba porque andaba de viaje. Y se está mi, mi hermana eh, de en medio, mi hermana mediana. Entonces íbamos y yo le dije, mira... No sé si la, la, la seña te va a decir esto, pero mejor escúchalo y, y ya, no, no te lleva sorpresas, le dije yo Fíjate que, y bueno, le conté, ¿verdad? y mi hermana me encantó cómo reaccionó porque me dice Si usted, si me dice algo su maestra, yo le voy a decir su par de cosas porque eso no es justo Y comenzó mi hermana, güey Bueno, entonces llegamos y todo y cabal me vio, solo se me quedó viendo mi orientadora Y bueno, no le dijo nada a mi hermana y nunca me pusieron un reporte Al final pasó el tiempo y pues a mí me tocó disculparme con mi maestra Que me había hecho el gran drama Y es que me dice, si sí, te disculpo, pero es que yo pensé que vos habías dicho La palabra que va a aparecer aquí, maje y yo, ¿Cómo? Qué, sin, ¿Qué similitud tiene la palabra men con maje? O sea, <ríe> no tiene nada de similitud ¿verdad? Entonces, bueno, yo le terminé pidiendo perdón a mi maestra Y pues, me perdonó, pues de ahí ya volvimos a la relación que teníamos pero <ríe> Porque ella pensó que yo había dicho maje O sea, yo... Nunca había dicho esa palabra en mi vida, mucho menos voy a maltratar a un compañero O no maltratar, pues porque aquí en El Salvador sí se trata uno, pero yo no estaba acostumbrada a decirlo así Pero bueno, esas fueron mis tres anécdotas, tengo más de, de, de mencionarles como les dije En mi colegio también hacíamos obras de teatro A mí en el, en el 2017 tuve que ser la señora Pot, aquí hay una foto pues sinceramente esa obra, uff, me tuve que aprender todos los, los diálogos de la señora Potts Por eso la bella y la bestia es mi película favorita Y para mi último año salí de pájaro de la Blanca Nieves Aquí hay una foto de mi hermoso disfraz Mi mamá me dice, te voy a mandar a hacer un traje de pájaro Yo vaya, le dije yo ahí tranquila vean. Y la siguiente, la siguiente semana viene como una cabeza de ornitorrinco de perry Que es esta cabeza la que ven aquí Y yo, eso no es un pájaro, ese es un ornitorrinco <risa> Porque literal, bueno, me tocó ponérmela para sacarme 10 en esa cosa 
Pero literal, era esta, esta, si la ven bien, era una máscara, parece como que soy perry, el hornito rinco, no un pájaro, pero bueno. En mi vida estudiantil, sí, sinceramente fue llena de buenas cosas y también cosas muy vergonzosas, como por ejemplo, me falta contarles de mis caídas, pero si me pongo a contarles, este video duraría 100 horas y pues no, no, te, no creo que ustedes quieran ver un video tan largo de todas mis mi vergüenzas. Pero bueno, hemos llegado al final de este video Si te gustó y si tuviste alguna experiencia Así como las mías, coméntalas abajo Comenta tu experiencia favorita del colegio Y si estás en el colegio, pues aprovecha a tus profesores Ellos saben lo mejor para ti Y pues en el futuro, cuando ya no estás en el colegio Y entras a la universidad extrañas mucho a tus profesores y extrañas el colegio así que si tú estás todavía en el colegio pues disfruta tus últimos días del colegio y aunque sea virtual enciende tu cámara y todo se la castrosa como yo <ríe> y bueno profesores que están viendo eso feliz día dios los bendiga y yo los despido aquí y nos vemos a la próxima con un nuevo video recuerda suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones y dale un bello like y comenta tu experiencia que hayas pasado en tu colegio bueno, yo los veo a la próxima adiós